wameongezeka na kesi nyingi za DNA kuacha zile za jinai ambayo ndio utaalamu mkubwa unatumika huko na sampuli ni nyingi zaidi kuacha jinai zinazofuata ni za haki ya mtoto kwa wazazi lakini vile vile tumepata kesi mbalimbali mbali za mimba za wanafunzi tunazitatua kwa maana ya kwamba tumeweka utaratibu sasa wa kushirikiana na halmashauri mbalimbali na tumeanza na wenzetu wa e, kiteto tumefanya utaratibu wa kwamba kesi zote za mimba za wanafunzi zilizojitokeza kule wa kemia wamepelekwa ili waweze kufanya sampling kwa watuhumiwa wajawazito tusubiri sasa watakapokuwa wamezaliwa watoto tuweze kuchukua sampu na kusifanyia uchunguzi ili kesi ikamilike utakumbuka huko mwanzo nimekueleza kwamba sheria hii ya DNA ilileta sayansi mpya na ushahidi mpya ambao ni mahiri na tunaendelea kutumia kwenye eneo hilo maeneo mengine ambayo tumeweza kusaidia ni kwenye kesi ambazo ziko mahakamani kesi za madai na kesi za mirathi huko nako tunapeleka wachunguzi wafanye uchunguzi unaotakiwa na tunasaidia mahakama kufanya maamuzi ya mirathi mbalimbali. Kwa hiyo tuseme wazi kwamba ukubwa na ongezeko la sampuli na uhitaji wa huduma za DNA umeongezeka sana. Kazi kubwa ambayo tunaifanya sisi ni kuhakikisha kwamba hatubakiwi na mrundikano wa sampuli. Tunajitahidi kuzitoa kadili zinavyokuja. Lakini changamoto ambayo inatukuta ni namna sampuli zinavyowasilishwa hasa kwenye upande wa jinai kwenye eneo la tukio uchukuaji wa sampuli kama vielelezo sio kitu chepesi kwa hiyo wakati mwingine wanaleta kitu ambacho hakikutakiwa kuchukuliwa na tunapokuwa tumeshapokea kinda kwa kimeshahesabiwa lakini tunajitahidi kwamba pale ambapo wanahitaji tuwaelekeze basi tunafanya hivyo kwa mafunzo na kushirikiana wakati wa uchukuaji wa sampuli neno sampuli linaweza likawa linachanganya wananchi tunaposema sampuli au tunaposema vielelezo labda tukusimulie katika aina zifuatazo aina rahisi ya sampuli ni ile ambayo inachukuliwa kwa binadamu ambaye ni mzima vipimo vya mkimia mkuu wa serikali havitakiwi kupenya ngozi ya binadamu tunapohitaji sampuli tunachokifanya tunaweza tukapima tunachokihitaji kama ni DNA tunatumia swabu za mdomoni kama ni mkojo tuweze kujua labda utambuzi wa mtumiaji wa dawa za kulevya tutatumia mkojo sasa tunaposema sampuli maana ni kwamba ni kitu ambacho kimechukuliwa ili kiweze kupimwa na kuonyesha kama kinachoulizwa ni hiki au la tunaita sampuli Sampuli zinaweza kuchukuliwa vile vile kwenye tukio la ubakaji kwa mfano. Ni maeneo ambayo yalihusika na lile tendo ndipo sampuli zinachukuliwa. Naomba nisiende kwa undani sana hapo. Lakini kingine sampuli inaweza kuchukuliwa kwenye eneo la tukio. Hapo ndipo tunapokuta changamoto ya kuelezea sampuli na vielelezo ni vitu gani. Kwa mfano, hili eneo ndio eneo la tukio la jinai hapa tulipo hapa nilipo hapa mpeleleze atakapofika anaelewa nini cha kuchukua hapa ili kuweza kufika kwa mkemia mkuu wa serikali kwa ajili ya uchunguzi wa kimaabara sasa kile kitu au kifaa kitakachochukuliwa pale kinaitwa kielelezo kitakapofika kwenye maabara wachunguzi wa kwangu watachukua sampo kutoka kwenye kielelezo sasa namna gani wanachukua tuachie wa maabara kwa ni kwa nataka niweke wazi maana ya vielelezo na sampuli. Sampuli ni kitu ambacho kinachukuliwa kiepesi na wachunguzi. Kielelezo ni kitu ambacho kinabebwa, ni kifaa au kitu kinabebwa kwa ajili ya kwenda kufanywa uchunguzi. Tuombe kwa mfano jinai ambayo ni mauaji ya kutumia silaha. Vifaa vyote vinavyodhaniwa kuhusika katika ile mauaji vitachukuliwa vipelekwe kwa mkemia mkuu wa serikali ili sampuli ziweze kuchukuliwa kutokana na vile vifaa 